Bene, vi porgo un cordiale saluto, vi do il benvenuti a, a questa sessione webinar odierna. Webinar dedicato, come ben sapete, alla termoregolazione. Non parleremo, non sarà un corso relativo alla termoregolazione, nel senso che come eh, le spiegazioni di come si compone un impianto, ma vedremo una cosa un po' particolare, cioè faremo un confronto eh, tra una termoregolazione realizzata con, in un contesto quindi con un impianto my home e una termoregolazione realizzata appunto per mezzo invece di un oggetto connesso quindi di un dello smart il nostro eh, termostato connesso iniziamo eh, questo nostro eh, cammino come dicevo termoregolazione termoregolazione vedete una slide la posso ottenere in diversi modi o utilizzando semplicemente un oggetto connesso c'è uno smart in questo caso che il nostro termostato connesso oppure nella parte di destra della slide vedete indicato tramite il sistema my home ovviamente eh, vedremo anche le diversità eh, le differenze di prestazione però ci sono due strade diverse a seconda delle esigenze del cliente ma anche a seconda della tipologia impiesistica che va utilizzata Partiamo dalla prima soluzione, cioè andare a gestire un impianto di riscaldamento o raffrescamento attraverso uno smarter. Ecco, abbiamo già parlato anche in questa, in questa serie eh, dello smart, quindi qui andrò abbastanza rapido. Comunque l'utilizzo di uno smarter ci permette di gestire eh, il riscaldamento e il raffrescamento appunto in maniera molto semplice, ovvero attraverso un semplice termostato. Vi ricordo lo smarter è un termostato. Poi vedremo eh, come farlo diventare ancora un termostato, ma soprattutto è un termostato connesso. Il termostato connesso smart vi ricordo che fa parte del progetto Elliot, cioè sono gli oggetti per la casa connessa in casa Bitticino. Vi ricordo anche qua che Elliot non è un nome proprio, ma è un acronimo. E L Electricity IoT, ormai questo acronimo molto famoso, Internet of Things, cioè Internet delle cose. Quindi il progetto Elliot in casa BTC non raggruppa diversi oggetti connessi. Lo smart è uno di questi, ad esempio, un altro oggetto connesso in casa BTC è il videocitofono connesso. Quindi sono oggetti, quindi anche lo smart nati appunto sotto la concezione della semplicità io acquisto lo smarter lo alimento lo vado a collegare al mio impianto di casa lo vado a collegare al wifi e per mezzo di una app dedicata vado a gestire questo oggetto tra l'altro per mezzo di un cloud gratuito che ci permette appunto l'accesso da remoto a questo oggetto senza andare a operare appunto su il modo root del cliente, DNS, eccetera, eccetera. Ma questo è un discorso generale su tutti gli oggetti connessi. In particolar modo il nostro smart, vi ricordo, è un oggetto da incasso o da parete, lo vedete nella slide, probabilmente già molti di voi l'hanno già utilizzato, ha un colore eh, bianco, struttura vitrificata, eccetera, eccetera. Mm? Appunto dicevo da parete o da incasso, quindi su scatola 503, 502 oppure eh, anche per carton gesso oppure l'abbiamo l'articolo eh, da parete ovviamente una parete un po' più sporgente leggermente sporgente sono articoli diversi l'X8000 è quello da incasso l'X8000 W wall è appunto quello da parete l'oggetto è molto semplice lo vedete inquadrato nella slide presenta a bordo le eh, principali e essenziali informazioni ovvero ovviamente è un touch capacitivo quindi sulla parte frontale vedete il display che indica che cosa la temperatura ovviamente misurata la temperatura di sit point e ovviamente anzi ovviamente e va a visualizzare anche l'umidità relativa quindi si scorre sullo schermo nella parte centrale abbiamo questa informazione nell'area inferiore abbiamo l'area notifica cioè la modalità se è raffrescamento o scaldamento mh? oppure se appunto eh, se l'impianto è acceso o è spento nell'area di destra troviamo 
l'era di controllo, le classiche freccettine su e giù che permettono di alzare o abbassare la temperatura del set point e tra l'altro poi abbiamo nella parte centrale il famoso boost, cioè ci permette, premendo questa, questo, questo pulsantino touch, indipendentemente da come è impostato il nostro termostato, di attivarlo, boost, una potenza, quindi al massimo della potenza e posso scegliere quanto tempo deve rimanere acceso, quindi 30, 60, 90 minuti. Quindi se il termostato è programmato per una certa eh, procedura oraria e io invece voglio interrompere perché voglio caldo subito o freddo subito, vado a impostare il bus per 30, 60 o 90 minuti e poi torna dopo il tempo trascorso in questa, nella modalità precedente. Ecco, il termostato connesso, dicevo, è un semplice termostato on off, quindi lo prendo, lo collego al contatto del consenso della caldaia, quindi un qualsiasi termostato, va alimentato a 230, quindi 4 fili per intenderci, e questo, così come ve lo sto spiegando, è un semplice termostato on off, quindi manualmente, cioè localmente da casa, lo gestisco con un semplice termostato on off. Se invece lo utilizzo tramite un'app, ed è questo ovviamente il, il suo scopo, volevo dire così, questo, cioè il termostato, diventa un cron termostato. Quindi senza app è un termostato on off, con l'app diventa un cron termostato, quindi una profilazione oraria con dei programmi giornalieri, settimanali, settimanali mensili, eccetera, eccetera, imposto il quattro profili di temperatura, un classico cron termostato, in più con la possibilità di gestirlo anche da remoto. Quindi io da remoto con l'app dedicata che si chiama eh, Thermostat per Android o per Apple ovviamente sempre gratuitamente, la scarico e vado dopo aver associato la prima volta il termostato in casa con l'app, una volta fatta questa associazione una volta sola, mi distacco dal wifi del mio del dispositivo mobile e da qualsiasi parte mi trovi tramite il punto cloud che dicevo prima possiamo gestire il termostato anche come cron termostato. Quindi... Possiamo gestire il nostro termostato o secondo delle programmazioni o manuale sempre tramite l'app. Quindi anche qua se il termostato sta andando secondo una programmazione oraria ma in questo momento io volessi cambiare questa cosa anche da remoto vado a gestire, forzare o cambiare il set point. Quindi se io so che sto arrivando a casa prima del previsto, so che il termostato attiverà la caldaia da qui a mezz'ora, io voglio anticipare e avere calda quando arrivo a casa dall'app, quindi in totale mobilità vado a forzare in manuale ad esempio il, il mio nuovo set point. Altra funzione comoda è la geolocalizzazione, quindi GPS del mio telefono, no, se scelta e settata, quindi anche in questo caso è una scelta, eh, quando esco di casa termostato tramite l'app, quindi l'app mi avvisa che sono uscito di casa, quindi eventualmente mi ricorda se eh, voglio spegnere il riscaldamento oppure la sola accesa, quindi mi consente di avere anche un ulteriore risparmio. Mm. Ecco, qui vediamo eh, la funzione boost, che accendiamo prima, che possiamo attivare o manualmente eh, nella parte di destra del termostato, oppure stesso discorso dall'app, quindi premendo ciclicamente o la freccetta che c'è sull'icona dell'app, o la freccetta che c'è sul comando touch, termostato 30 60 90 minuti quindi vado a forzare a attivare il termostato ecco posso gestire con unica app fino a quattro case e in ogni casa posso gestire fino a quattro termostati quindi in totale sono 4 per 4 16 termostati gestibili eh, contemporaneamente nella unica app in esempio nell'app casa in città termostati, casa in montagna un termostato, casa al mare un altro termostato, quindi questo è molto importante perché non ho bisogno di eh, più app o meglio più account, quindi creo un account o meglio se io sono in possesso già di un account Elliot ad esempio le classe 300X uso le stesse credenziali anche nell'app del termostato una volta che mi sono loggato con queste credenziali se non ce li ho la eh, genero un, un utente quindi logato tramite l'app, su questa app posso gestire contemporaneamente fino a quattro case. Dicevo, il, lo smart è un termostato che va alimentato a 230 volt, quindi ve lo portate in fase neutro per intenderci, e a bordo ha un semplice relè, 
aperto e chiuso quindi sul, sul momento chiuso vado a mettere l'eventuale riscaldamento sul momento aperto vado a mettere l'eventuale riscaldamento ovviamente poi questa cosa va settata tramite l'app c'è cioè un menu dove mi dice raffrescamento o riscaldamento quindi lo smart si adatta a tutte quelle caldaie piuttosto che dispositivi di riscaldamento gestibili tramite un comando ok oppure tramite una valvola elettromeccanica o no quindi può gestire un semplice comando quindi lo smart ci consente di realizzare la gestione di una termoregolazione in maniera molto semplice cioè come avete eh, spero capito lo smart non necessita di un impianto né tantomeno di un impianto maio oggetto oggetti quindi anche se una casa su tre livelli voglio dire dove ho, voglio, vorrei realizzare una termoregolazione a tre zone vale impiegare tre smart smart vi ricordo che non posso utilizzare fino a quarta per ogni casa e quindi gestisco una termorelazione a tre zone senza andare minimamente a appoggiarmi ad un impianto ad esempio un impianto maio appunto se invece io fossi dotato di un impianto maio quindi con il bus grigio dove vado ad appoggiarmi su eh, per gestire le varie funzioni Maion, qui le vediamo indicate la slide, luce, automazioni, eh, diffusione sonora, gestione dei consumi, antifurto, eccetera, eccetera. E fra queste funzioni ovviamente è quella evidenziata, c'è anche la funzione di termo. Quindi, avendo già il nostro basso, vado anche a implementare la, eh, la termoregolazione. Vi ricordo che Maion permette di tenere sotto controllo tante funzioni fra cui la termo quindi di andare a gestire le temperature andando a realizzare una termorazione come si dice zona che va a gestire con l'impianto my home ecco qui vediamo il nostro eh, bus my home sul quale vado a eh, gestire vado a gestire il eh, tutto il mio impianto quindi il bus grigio che è quello my home va a connettere tutti gli oggetti di questo sistema quindi luce automazioni tapparelle e gestione di energia e anche la mia termoregolazione quindi sul bus che è lo stesso per tutti vado a collegare in maniera indistinta quindi senza regole di cabraggio vi ricordo l'unica regola da osservare è l'assorbimento di che questi oggetti gravano vanno a gravare sull'alimentatore, quindi anche sul bus dell'automazione avrò, mi appoggerò anche per gli oggetti di termo, poi vedremo quali sono questi oggetti di termo, quindi avremo eh, degli ingressi, quelli che danno l'input, che sono i termostati, piuttosto che delle sonde semplici o un po' più complesse, e quelli che vanno a gestire i carichi, i carichi non al termo, che cosa sono? Sono semplicemente delle valvole che gestiscono poi il circuito idraulico, quindi sono eh, valvole on off, valvole 010 proporzionali, fan coil, eccetera, eccetera. Quindi queste valvole sono gestite dagli attuatori specifici per termoregolazione. Quindi avremo gli attuatori per luci e le e avremo invece anche gli attuatori, a seconda appunto della tipologia di valvole che ho appena eh, accennato poc'anzi, gli attuatori specifici per termoregolazione. Quindi l'attuatore luce e automazione sono diversi dall'attuatore specifico per termoregolazione. Ecco, qui vediamo appunto un, uh, un esempio di un impianto Myoma, quindi bus, parte, scusate, alimentatore, parte del bus, collego in maniera distinta e qui vediamo connesso al nostro bus grigio un'interfaccia, un gateway cosiddetto. E che cosa serve questa interfaccia? Serve per andare ad esportare all'esterno del mio bus le informazioni che transitano al suo interno. Mi spiego meglio. Tutti gli elementi facenti parte del mondo Mayon con le diverse funzioni, luce, automazioni, termoregolazione appunto, gestione di consumo e tutte le altre funzioni, ovviamente essendo oggetti del mondo Mayon BTC, fra di loro, connessi tramite il bus, dialogano. Dialogano con cosa? Con un protocollo chiamato SCS che è un linguaggio proprietario BTC. Ovvio che se io volessi gestire 
queste funzioni, questi oggetti dal di fuori del bus grigio dovrei prevedere, devo prevedere una interfaccia, un gateway, che ci permette di appoggiarmi ad uno standard eh, più consolidato, non un linguaggio chiuso viticino, ad esempio uno standard TCP IP, la rete LAN. Quindi il gateway in questione avrà da una parte un ingresso del bus grigio, dall'altra l'RG45 dove va a collegarsi in rete LAN. Capite bene che una volta collegato in rete LAN posso fare tutto di più, un PC connesso, un dispositivo mobile, eccetera, eccetera. Ecco, nel caso specifico della slide, il nostro gateway è appunto chiamato MH Server 1, che è il nuovo gateway, il caso BTC, che ci permette di eh, gestire, ma soprattutto anche di mettere in funzione un impianto Myon attraverso un'app chiamata appunto Myon App. Anche qua sono stati fatti dei corsi dedicati sul Myon App, non è questa la sede, e vi ricordo giusto alcune alcuni principi rispetto a questa nuova tecnologia. Vi ricordo sempre alcune informazioni basilari sull'impianto Myon. L'impianto Myon è un sistema a bus, il cui bus, quello grigio, è composto da una coppia di conduttori non polarizzata, più stata, isolata tra 100 e 500 volt. Gli alimentatori disponibili <coughs> sono due, uno più grande, 8 moduli DIN, eroga 1200 mA di corrente, quello più piccolo ha due moduli di linea e erga 600 mA, la metà. Si tratta di un sistema serve, bassissima tensione e sicurezza, 27 volt DC. I due numeri fondamentali del maillot, distanza massima, punto tra alimentatore e ultimo oggetto più lontano, 250 metri, totale cavo steso in un impianto, 500 metri. Ovviamente sono numeri, sono metri, che si possono ovviamente aumentare grazie alle apposite interfacce in espansione eh, fisica, cioè vado fisicamente a aumentare queste distanze. Ok? Ecco, qui vediamo nella slide la presenza di gli elementi che possono, potrebbero far parte di un impianto di termorazione del mondo Maion. Quindi ribadisco il concetto. Siamo in un sistema MyOM o esistente o come sto costruendo per andare a gestire una termo appoggiandomi sul bus MyOM. Mentre prima abbiamo visto una termo gestibile tramite un smarter, quindi che assolutamente non ha bisogno di un'infrastruttura bus come quella del MyOM. Quindi qua siamo nel sistema MyOM, esiste il bus al quale ci appoggiamo, al quale collegheremo gli elementi di una termoregolazione Myom. Gli elementi che, compongono, che compongono un sistema di termo Myom sono sonde e attuatori. Le sonde sono queste. Abbiamo questa tipologia. Partiamo da una sonda con display che alla fine è un termostato, sonda con regolazione, sonda con regolazione apposita per fan coil, quindi con le tre velocità, quindi vi diametro LED 3 più la quarta che è l'automatico in effetti e la semplice sonda, cioè rileva la temperatura e basta. Quindi questi sono gli ingressi del mio sistema, cioè quelli che misurano la temperatura. Gli attuatori sono quelli che gestiscono i carichi. In questo caso parliamo di valvole, quindi a seconda del tipo di valvola che eh, compongono l'impianto idraulico, devo prevedere gli attuatori specifici. Quindi se devo gestire delle valvole on-off, ad esempio, ho la possibilità di avere un attuatore per valore on off pure se avessi valvole 010 o dei fan call o valvole, eh, valvole pre chiudi o delle pompe proporzionali quindi a seconda del carico quindi della valvola che devo gestire devo prevedere l'attuatore specifico, specifico per questo tipo di carico mm? vi ricordo che gli attuatori in un impianto Mayon che sia attuatore di una luce che sia un attuatore di un termoregolazione come quello che stiamo per vedere deve avere un'uscita indipendente e avere un indirizzo univoco vi ricordo che in un impianto Mayon tutto va configurato con indirizzo attuatore, comandi, interfaccia attuatore se ha ad esempio quattro uscite ogni uscita avrà un indirizzo diverso dagli altri quindi un attuatore a quattro uscite nell'esempio specifico 
occuperà quattro indirizzi. I comandi vanno anch'essi configurati. Il comando è quello che stabilisce chi deve comandare, quindi quale attuatore o quale gruppo di attuatori deve comandare e come le deve comandare. Quindi la modalità, il mod di un carico è stabilita dal comando. Ad esempio, se io dovessi gestire una luce temporizzata a 20 secondi, faccio un esempio, è il comando che andrà a dire all'attuatore di quella luce sta accesa per 20 secondi. Quindi la mod è sul comando, quindi sul comando stabilirò modalità temporizzata, ad esempio 20 secondi. Come dicevo, tutto va configurato in un impianto Maio. Quando il sistema è nato, l'unica configurazione disponibile era, ed è comunque possibile usare anche oggi, quella fisica, cioè tramite i mattoncini verdi, i configuratori verdi o blu, dipende eh, se sono eh, quelli eh, numerici piuttosto che alfanumerici. Quindi fisicamente vado a inserire appunto il configuratore nell'oggetto, attuatore, comando che sia. Qualche anno fa è uscita un'altra tipologia, cioè di configurazione cioè virtuale per mezzo della Mayon App. Mayon App, scusate, Mayon Suite è un software di configurazione per comandi e attuatori, ma anche per tutti quegli oggetti più evoluti. Mi spiego meglio. Quindi devo avere un PC sul quale installo la Mayon Suite che mi permetterà di eh, configurare non più fisicamente, quindi senza andare a inserire niente, ma tramite il PC appunto, tutti i comandi e attuatori ma anche tutti quegli oggetti più avanzati. Faccio un esempio, se dovessi configurare un touchscreen o una centrale di termo, appunto, devo utilizzare l'apposito e il software dedicato a questi oggetti. Invece la uh, MyonSuite Suite mi permette in automatico di accedere a questi software. Quindi la Mayon Suite è un software unico, unico software per tutti gli oggetti, che siano quelli più semplici, comandi attuatori, ma anche quelli più complicati, complessi, che necessitano comunque di un software non legato. Quindi anziché scaricarmi i vari software per ogni oggetto evoluto, uso la Mayon Suite. Quindi, fisica, virtuale, e abbiamo anche la terza possibilità di configurare un impianto tramite appunto la Mayon App. Ok? Mayon App consente di utilizzare un un oggetto mobile, un telefono, un, un iPad, eccetera, eccetera, un tablet, sul quale installo un'app che si chiama appunto Mayon App, unica app per tutti i dispositivi, Android, Apple, che sia, gratuitamente, mi permette sia di mettere in funzione l'impianto, quindi anziché configurarlo fisicamente o tramite la Mayon Suite, uso l'app, e contestualmente poi di andare a gestire l'impianto, quindi sarà il vostro cliente che gestirà l'impianto appunto tramite la stessa app. Ecco, sulla slide ho scritto nessuna configurazione, non perché non serva più, serve come? Il discorso che ho fatto poc'anzi vale, vale anche oggi, solo che alla configurazione ci penserà la Mayon App. Io installatore dovrò preoccuparmi più semplicemente dell'associazione, quindi questo comando sarà associato a quest'altro attuatore. Poi la configurazione, l'APL per intenderci l'ambiente punto luce, eh, ci penserà la Mayon App ad inviarlo. Io posso anche non conoscere queste configurazioni, poi ovviamente potrò farlo andando a scaricarmi le configurazioni, ma ai fini della messa in funzione dell'impianto non mi serve sapere quale configurazione si sta usando. Io devo però andare ad associare gli oggetti. Quindi se scelgo di andare a gestire un impianto tramite la Mayon App, mi serve che nell'impianto Mayon, quindi collegato al BAC, ci sia il gateway dedicato alla Mayon App, ovvero l'MK Server 1, Mayon Server 1. E altra prerogativa, banale ma bisogna sempre ricordarla, devo avere a disposizione una rete Wi-Fi, perché è l'unico modo che consente di connettere alla stessa rete LAN dove è connesso anche la mega serve il mio dispositivo mobile il telefonino non ha la presa di rete ok quindi devo avere un wifi che il wifi 
del vostro cliente, se è ben chiaro, è il numero di tracce dentale, però a volte quando arrivate voi installatori, il cliente non è ancora presente, o, o meglio ancora non c'è ancora un wifi disponibile, quindi per permettervi di andare a utilizzare la maionà per mettere in funzione l'impianto quando non c'è ancora un wifi, voi dovreste andare a realizzare una wifi anche momentanea, ok? Giusto per fare questa operazione. La fate come volete, questa, eh, questa wifi con un access point. Ecco, per aiutarvi nella confezione di vendita della Mac Server 1 è contenuto anche un piccolo access point che vi permetterà, in caso di server, appunto, di realizzarvi la rete wifi momentanea. Quindi utilizzate quello, andate a associare tramite l'app i vari tutti i comandi, finite l'impianto, vi disconnettete, andate a togliere il vostro access point che è vostro, arriverà il vostro cliente con la sua wifi e utilizzerà quella lui per gestire l'impianto. Ok, cosa importante, quando la My App è uscita nel metà del 2016, quindi circa un anno e mezzo fa, si poteva associare, quindi di conseguenza configurare, il sistema luci e automazioni. Da marzo di quest'anno, quindi veramente eh, po poco, pochissimi giorni fa, è stata implementata anche la termoregolazione. Quindi per mezzo della Mayan App posso configurare tutti i comandi, termostati, sonde, eccetera, e gli attuatori di termo tramite la Mayan App. Direttamente, poi lo vedremo eh, sempre tramite slide con un wizard, ci guiderà. Ecco, prima di questa novità, quindi prima di qualche settimana fa, la termoregolazione la potevo comunque gestire con la Mayan App, però avrei dovuto comunque andarla a configurare eh, con i metodi classici, quindi o fisicamente oppure eh, con la Mayan Suite, e comunque era necessaria una centrale di termoregolazione, da 91 mezz'ora in maniera specifica. Ok? Oggi, con questa novità della Mayan App, Posso, e ve lo farò vedere fra poco, evitare prima di tutto di andare a utilizzare una centrale di termoregolazione specifica e secondo luogo posso evitare di configurare e quindi di dover usare la Mayon Suite per configurare i miei oggetti di termo ma utilizzo la Mayon App. Tutte eh, le altre funzioni del mondo Mayon, consumi, diffusione sonora, nuovo, nuovo antifurto, eccetera, oggi li riesco tutti a gestire con la Mayon App a patto che questi siano comunque configurati hm, precedentemente. Altra cosa importante, ma qui sul volo perché non è questa la serie, comunque ricordo, vi ricordo che possiamo utilizzare la Mayon App anche in impianti esistenti, quindi già configurati o fisicamente o come in suite, purché tutti gli oggetti a tutori i comandi siano provvisti di codice ID. Ovvio che se acquisto un oggetto oggi, questo è dotato di codice ID perché vi ricordo se l'oggetto non ha il codice ID la Mayon App non vede l'oggetto, non c'è santo che tenga. Ecco per darmi un riferimento temporale il codice ID che è un codice univoco stampato su tutti gli oggetti del Mono Mayon è stato introdotto circa dal 2009-2010 in poi. Dico circa perché comunque sul manuale di istruzione della del Mayon Server 2 è indicato in maniera molto più specifica oggetto per oggetto, settimana e anno di produzione per capire l'eventuale compatibilità ma come dico sempre il primo, la prima prova è quella semplicemente di vedere se l'oggetto ha stampigliato sulla, sul fronte questo codice lì allora vediamo veniamo alla nostra termolazione quindi dicevo Prima di questa novità di qualche settimana fa, io avrei dovuto comunque avere una termoregolazione Mayon con centrale 99 zone, perché la 4 zone non era contemplata con la Mayon App, configurare questo impianto tramite il software dedicato della centrale di termo, tramite appunto T-Termo, chiamato così, fatto l'impianto, questo funziona, T-Termo, e con la Mayon App avrei potuto eventualmente importare i termostati che fanno parte dell'impianto dell che ho appena detto. Okay? Quindi termo configurata con il software dedicato sulla centrale e dopodiché eventualmente importo i termostati in MyOnApp. Oggi 
posso andare direttamente a configurare gli oggetti. Quindi io apro la mine up, questa è una schermata, la mine up quando vado ad aggiungere gli oggetti, quindi se devo aggiungere il termostato in salotto, faccio un esempio, sulla mine up, vado in salotto, clicco aggiungi oggetto e qui mi compare la scelta di tutti gli oggetti che posso aggiungere in salotto, le luci, una tapparella, un termostato, un player nuovo, un smart tv, eccetera, eccetera. Quindi vado a cliccare su termostato, quindi aggiungo un termostato o una sonda in sala. Ecco, se è presente un impianto già magari già fatto con la, una centrale 99 zone, il server, ma non serve, lo rileva, quindi vede che c'è una centrale e quindi c'è già una termo già realizzata con centrale, quindi vede questa situazione, chiede di inserire l'indirizzo della sonda già configurata con Mayon Suite della sonda del termostato. Se invece quando clicco sul termostato il server non rileva nessuna centrale, perché io in effetti devo configurare tutto, quindi avrò i miei termostato delle sonde e gli attuatori per gestire queste eh, le, le valvole eventuali, va tutto peraltro, quindi non trova la l'app non trova appunto la centrale quindi si avvia una procedura di configurazione di tutti questi oggetti quindi ipotizzando che siamo in questa seconda situazione cioè impianto totalmente da configurare perché non esiste e quindi non è già configurato la centrale 99 zone quindi avrò dei termostati delle sonde eventuali avrò gli attuatori che gestiranno le varie zone cioè le varie valvole di ogni singola zona e le pompe di circolazione eventuale o consenso della caldaia. Quindi clicchiamo su termostato, la centrale non è presente nell'impianto, quindi iniziamo la procedura. Okay? A questo punto appunto si va a cliccare su avvia procedura, quindi si avrà un wizard che ci guiderà appunto per la configurazione ex novo, quindi totale, di un impianto di termo. Quindi la prima cosa che ci chiede di fare è, una volta cliccato sul punto termostato, è quella di selezionare il tipo di impianto, se riscaldamento, raffrescamento o entrambi. Quindi una volta cliccato sul tipo di impianto, procediamo, la prima cosa che chiede di fare è andare ad associare il termostato, quindi se noi siamo nel salotto andremo a eh, dire e associare qual è la sonda o eh, il termostato, quindi sonda con display in questo, in questo esempio, presente nel salotto. Quindi avrò nel salotto il mio termostato appunto nel salotto e quindi l'app mi chiede di identificare questo oggetto e lo facciamo con la classica procedura che utilizza la Mayon App, quindi quando vado a identificare gli attuatori di comandi, luce e automazione, mi chiede di andare a toccarli, quindi devo premere un pulsante fisicamente presente sul termostato in questo caso, ok? Un qualsiasi pulsante, il termostato con display ad esempio è dotato di quattro pulsanti, quindi quando premo vai a aggiungere, associa dispositivo al termostato, l'app mi chiederà tramite questa eh, schermata che stiamo vedendo di andare a identificare il termostato mi dice di andare a premere un qualsiasi pulsante. Cliccando questo pulsante l'app vede qual è il termostato, perché potrebbe avere tanti in un impianto, per me serve quello della sala, e lo va a importare, lo va a importare e l'app me lo scrive qui sotto. Ok, questo è il termostato della sala. Ovviamente poi c'è anche una, a fianco una matitina, matitina vuol dire modifica. Posso entrare adesso anche a fine procedura per fare delle modifiche, quindi andare a fare eh, delle modificare l'opzione quindi le semplici illuminazioni display blocco tasti unità di misura range di funzionamento ritardo eh, trazionamento della pompa e della, della zona quindi tutte le impostazioni che vado a fare sul mio termostato bene associato al termostato adesso devo dire al mia app qual è il tipo di carico che devo controllare ecco inizialmente indicato la valvola on off ma se noi ci si clicca sopra mi si apre un elenco abbastanza lungo di tutte le tipologie di cariche ci rivalve quindi dalla semplice on off che è quella preimpostata oppure apri chiudi proporzionale fanco ai due tubi fanco ai quattro tubi ce ne sono diverse tipologie ok ovviamente 
questa cosa la devo sapere prima perché devo prevedere poi l'attuatore specifico fra quelli che abbiamo messo prima per questo tipo di carico. Quindi ipotizzando che io abbia previsto un impianto delle valvole on off, avrò già previsto nel mio impianto un maiom degli attuatori on off, quindi vado a selezionare tipologia di carico, in questo esempio on off. Dopodiché mi chiede di associare l'attuatore e il contatto di quell'attuatore che gestirà questa zona. Quindi se nel salotto c'è la zona salotto gestita da una valvola on off, come abbiamo detto, avrò un attuatore il cui contatto, un contatto di questo attuatore, gestirà questa valvola on off. Quindi nel mio impianto my home, quindi impianto elettrico, avrò previsto fra tutti gli altri anche un attuatore per gestire questa valvola on off. Quindi come faccio a capire qual è fra tutti quelli presenti, qual è il contatto di quell'attuatore di questa valvola della zona salotto? Anche qua come prima, associo il dispositivo, l'app mi dice per identificare questo attuatore deve andare a premere un qualsiasi pulsante a bordo di quell'attuatore. Ad esempio se l'attuatore è previsto a 4 uscite, quindi un barra 4, quindi vado a premere un qualsiasi dei quattro pulsanti, l'app importa e quindi vede il mio attuatore, mi dice hai selezionato un F420 barra 4, 430 scusate barra 4, codice di X, questo oggetto ha quattro uscite. Dall'app vado a premere, quindi vado a toccare, cliccare col touch direttamente sul display qual è il mio canale. Quindi vado ad esempio a cliccare sull'1, quindi quella valvola on off della zona salotto che sto facendo adesso sarà collegata fisicamente, lo sto dicendo adesso io, al canale numero 1 del mio attuatore. Ok? Questa è una zona. Se dovessi e avessi un impianto una poppa, comunque ci sia il consenso caldaia, il principio è lo stesso, associo il dispositivo e anche qua mi chiederà quindi la stessa procedura di prima, di andare a associare per mezzo del tocco l'attuatore, quindi il canale con l'attuatore, che gestirà questa funzione, la pompa, piuttosto che il consenso caldaio. Fatta questa procedura, finito tutto quanto, inizia appunto la conclusione della procedura, quindi c'è una barra che avanza, quando l'avanzamento è ultimato, vado a eh, confermare questa procedura e, visto che ero nel salotto, nel salotto mi compare la voce termostato salotto un nome per impostato dall'app, ovviamente posso cambiare, modificare, eccetera. E quindi in questa fase vediamo subito che l'app, il server, si è allineato alla sonda, quindi vedo la temperatura misurata, ovviamente cliccandoci sopra sulla voce salotto, il termostato salotto, si apre il termostato. Quindi vado eventualmente a andare a eh, variare set point, vado a accendere, vado a spegnere, eccetera, eccetera. Quindi ho il termostato sulla mia app. Ecco, avete visto che la procedura è guidata, è semplice, non devo configurare niente a livello né fisico, né tanto meno usare la Mayon Suite, ma uso, uso l'app attraverso la Mayon Server 1 e ovviamente non abbiamo parlato minimamente di centrale 99 zone, perché in questo caso non c'è. Mm? Ovvio, in questo caso abbiamo realizzato un semplice termostato on-off, quello della casa, del, del salotto, Potrei avere tra mostrato in cucina o delle sonde, eh, non cambia eh, la, la, la procedura. Quindi ogni zona avrà il proprio termostato e quindi gestisco questa zona on off. Ovvio che è semplice e intuitivo pensare a uno scenario. Quindi se queste zone le gestisco con degli scenari della Mayon App, posso trasformare questi semplici termostati di zona on off in crono termostati. Quindi io in un scenario metterò dentro le varie zone quelle che mi servono condizione d'avvio tutti i lunedì alle ore 20 vi questo scenario scenario che magari prevederà tutti i set point di queste zone a 22 gradi faccio un esempio ok quindi è come un po con la, lo smarter l'oggetto smarter localmente un semplice termostato on off con l'app dedicata vado poi a trasformarlo in crono termostato qui essenzialmente molto simile qui sul termostato che è fisicamente sulla parete quindi in casa vado a gestire il set point on off dall'app per mezzo dei scenari posso andare a gestire eh, tutti i miei termostati tutti insieme zona per zona eccetera eccetera vado a gestire tramite dei, degli scenari e trasformando il tutto in eh, 
in crotter mostro. Ecco, ultima cosa, sapete che all'inizio di aprile, quindi veramente pochissimi giorni fa, è stato aperto la vendita il nuovo touchscreen, non sto qui a farmi un corso sul touch, però il touch, che è un touch dedicato al Magnon Server 1, importa in automatico anche la termo, qui vediamo la foto, è la, la prima bolla di sinistra dedicata alla termo, quindi importa tutte le zone, le sonde che avete inserito per mezzo della procedura che vi ho fatto vedere poc'anzi tramite la Mayon app se le importa da sola quindi le possiamo gestire direttamente anche dal touch qui c'è un esempio vedete che in questo caso il cerchio che rappresenta la terme rossa perché vuol dire che in questo caso la zona eh, sono tre zone attive e quindi la terma sta funzionando quindi abbiamo anche la semplicità di utilizzo del nuovo touch perché è un oggetto che non va configurato perché lui apprende in automatico tutte le informazioni che trova nel MH Server 1, quindi non va configurato, ma soltanto c'è una procedura molto semplice di autoapprendimento. Bene, io ho finito la mia eh, trattazione, io eh, vi ringrazio per la, la vostra pazienza, la vostra numerosa presenza in questa sessione webinar, vi ricordo potete rivedere questa webinar fra qualche giorno nella sezione corsi on demand del sito BTC Nacalim oppure potete scaricare questa presentazione anche qui fra qualche giorno sempre nel sito BTC Nacalim però nella sezione ehm, eh, dispense. Quindi io vi auguro una buona serata e vi do una vedere alla prossima. Grazie e a presto.